ada yang khawatir banyak kelelawar berseliweran uh, seakan-akan nanti merontokkan bunga durian ternyata sama sekali tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gimana kabar semuanya Sahabat tani, keluarga tani semuanya Salam tanah subur, petani makmur Salam petani cerdas, petani sukses uh, Gimana kabar semuanya Sehat-sehat semuanya Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Malam ini Saya ingin membahas tentang Haruskah bunga durian itu dikawin oleh tangan-tangan manusia? Iyakah atau tidakkah? Nanti kita bahas di kebun. Karena malam ini saya punya rencana khusus untuk membahas itu di kebun saya. Tetapi sebelum kita berangkat, kita santai-santai dulu ngopi. Ini kopi Arabica uh, yang sangat saya idolakan, rasanya enak sekali. Ini tanpa gula tetapi enak sekali. Arabica apa namanya? Arabica Lombok, Arabica uh, pejabat. Nah, karena saya sendiri yang punya, uh, saya Uh, kelola sendiri, tanam sendiri, sambung sendiri sampai ngopi pun ngopi sendiri. Oke, okay, kita ngopi dulu nanti kita uh, jalan terus kita bahas uh, seperti apa sih durian uh, bunga durian itu, apakah dikawin atau tidak. Oke. Okay, terima kasih sampai ketemu di kebun nanti. sama Win menemani kita berangkat ke lokasi mudah-mudahan menang seperti nama motor ini Win menang dan juara Oke kita siap berangkat Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan aman selamat Uh, sampai tujuan dan sampai pulang nanti tidak ada apa-apa Bismillahirrahmanirrahim oke okay. Tani semuanya, alhamdulillah kita sasaran pertama di lokasi pertama kita sudah sampai. Sekarang saya mau tunjukkan buah durian. Ini di bulan September. Ini ada yang udah besar besar. Ini ada yang masih kecil baru mekar. Nah, kira-kira durian ini dikawin atau tidak? Nah, jawaban saya 100% tidak pernah dikawin, tidak perlu di, dikawin. Tapi nyatanya durian ini uh, jadi buahnya gitu. Jadi kira-kira uh, yang ngawin itu apa ini? Kita kebetulan ini ada goyang-goyang, ada tiup-tiupan angin. Berarti yang ngawin itu ada angin, tiupan angin. Kemudian uh, ada makhluk lain juga yang membantu proses 
perkawinan durian yaitu ada namanya kelelawar kebetulan malam ini dia tidak keluar karena hawa agak panas seandainya tadi ada gerimis-gerimis pasti banyak yang keluar tapi malam ini tidak tetapi walaupun dia tidak keluar mengipas ngipasin bunga durian uh, tapi syukur alhamdulillah ada angin yang menggoyang-goyangkan uh, ranting durian sehingga bunganya bergerak-gerak sehingga asarinya itu bisa rontok berhamburan dan uh, jadilah proses perkawinan alami tanpa harus kita khawatir apakah kita yang ngawin atau tidak bayangkan kalau kita yang ngawin berapa banyak bunga dan harus memanjat kalau punya tanaman 100 harus memanjat 100 kali malam hari bisa enggak no saya, saya pikir tidak mungkin kecuali kita menjadi bisa menjadi manusia sakti dan merubah diri menjadi makhluk kecil yang terbang-terbang baru bisa nah. Oke sekarang kita lihat sebelah sini ya ini banyak bunga belum mekar ini sudah mulai mekar ini tanpa campur tangan kita apakah dia bisa jadi sendiri atau tidak uh, maksud saya bikin ini adalah supaya bisa jadi orang yang mau memulai usaha tanam durian kemudian ada isu kalau bunga durian itu harus dikawin jangan sampai mereka khawatir durian itu harus dikawin bagaimana caranya bagaimana ngurusnya jadi jangan khawatir jangan khawatir sama sekali karena Allah punya cara sendiri untuk mengawinkan bunga durian ada makhluk khusus yang bertugas ada angin gerak-gerak begini juga membantu proses perkawinan ya nanti kita tunggu Oke sementara di sini sampai di sini dulu sini sekarang kita lanjut ke lokasi yang berikutnya ah, sampai jumpa di sana situasinya seperti apa Oke kita jalan Sahabat tani semuanya, kita sudah nempuh perjalanan dengan aman dan sekarang kita sudah sampai di kebun lokasi kedua yang kita tuju. Ini kita sudah di bawah pohon durian. Durian ini sekarang sedang banyak mekar. Nah itu ada kelelawar yang eh, apa namanya seperti pesawat terbang sedang bermanupar manuper terbang ke sana kemari karena di sebelah sana ada juga banyak bunga di sebelah sana juga banyak bunga di sini beberapa kali berseliweran tapi mungkin kurang jelas tapi kita sudah menyaksikannya sangat jelas sekali ah sebagai apa dia terbang-terbang malam hari di sini tentu ada tugasnya misi khusus yaitu sebagai petugas untuk mengawinkan bunga durian Ah, entah sadar entah atau tidak dia mengawinkan tapi akibat gerakan-gerakannya itu terjadilah uh, proses seakan-akan bunga itu dikipas-kipas sama sayapnya itu sehingga uh, bunga durian itu menjadi bergerak-gerak sedikit sehingga uh, sari atau apa namanya uh, apa na, putik atau apa istilahnya di, bung di bunga durian itu akan mungkin berbenturan sehingga terjadilah uh, interaksi atau 
efek-efek yang membuat apa namanya bunga durian itu menjadi buah nantinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengawinkan bunga durian cukup uh, alam sudah mengatur dirinya sendiri sudah dirancang sama pemilik alam penciptanya yaitu Allah yang Maha Kuasa ada makhluk kecil-kecil juga kalau kita perhatikan dari dekat ada yang terbang-terbang juga serangga-serangga kecil nah ini lagi terbang ke sana uh, sayang malam ini cuacanya agak cerah jadi tidak terlalu banyak kelelawar yang keluar khusus kelelawar yang kecil tapi ini uh, ada yang khawatir banyak kelelawar berseliweran uh, seakan-akan nanti merontokkan bunga durian ternyata sama sekali tidak 100% tidak jangan khawatir uh, menurut saya dia sedang menjalankan tugasnya dengan baik jadi kita bersyukur ada makhluk lain juga harus kita apa namanya hormati kita beli apa namanya kita lindungi jangan sampai semua di mau dimusnahkan mau ditembak dan seterusnya ini malam hari suasananya adem tidak bising yang terdengar ada suara jangkrik, serangga, belalang, dan tiupan angin sepoi-sepoi. Nah, itu lagi. Nah, ini dia. Aida. Seru. Sedang mendekat. Nah, itu dia muter-muter. Nah, di sekitar bunga yang sedang mekar. Karena ada aroma nah ini. Nah, Nah ini di atas ini deket. Nah itu datang lagi ini. Nah seru. Alhamdulillah ini yang kita tunggu-tunggu ternyata uh, udah datang. Ini ada dua ekor. Mungkin bersama pasangannya, pacarnya barangkali atau suaminya. Dua ekor kelelawar kecil sedang bertugas untuk mengawinkan bunga durian. Terima kasih kelelawar besok malam datang lagi terus datang lagi karena bunga durian kita cukup banyak di kebun ini. Oke okay, sahabat tani semuanya berdasarkan berdasarkan hasil penelusuran malam ini uh, saya bisa menyampaikan informasi atau kesimpulan bahwa pertama apakah durian itu harus dikawin bunganya atau tidak ternyata jawabannya bisa iya bisa tidak ya kan kalau kita tidak karena sudah ada petugas yang mengawinkan bunga durian itu yaitu yang kita lihat tadi terbang-terbang itu kelelawar terus kalaupun kita iya juga tambah bagus juga karena kita kerjasama dengan makhluk itu jadi saling membantu di samping kita juga ingin repres ingin membuktikan apa jari manis kita itu bisa menghasilkan bunga sampai berbuah yang bagus atau tidak kemudian kenapa tidak jadi tadi kita temukan kelelawar yang kita saksikan juga angin jadi menggoyang-goyangkan ranting durian tentu bunga juga sedikit bergerak nah gerakan itulah yang membuat sari-sari itu mungkin berhamburan sehingga antara satu dengan lainnya itu ketemu jadi kalau uh, dua hal tidak ketemu ya susah ibarat manusia kalau laki doang tidak ada ketemu perempuan jadi tidak bisa generasi selanjutnya terus yang kita saksikan berikutnya adalah ada makhluk-makhluk kecil juga yang terbang-terbang tas serangga apa namanya pokoknya 
ada yang yang terbang-terbang mengitari bunga-bunga itu uh, tentu mungkin karena aroma harumnya itu juga mengundang mereka datang dan bergerak-gerak di sekitar itu sehingga tanpa harus dikawin durian itu bunga durian itu sekali lagi bisa menjadi buah nah, seandainya harus dikawin saya sendiri tidak sanggup bertani durian karena harus memanjat tinggi-tinggi dan harus mengurus sedemikian banyak bunga jadi buah ampun tapi nah sekarang kita udah ketemu jaw jawabannya uh, Alhamdulillah Tuhan menciptakan semuanya itu uh, tidak ada yang sia-sia nyamuk diciptakan ternyata menciptakan ekonomi yang bergulir karena ada nyamuk ada yang jual obat nyamuk ya, dapat rezeki kan jadi semua diciptakan ada manfaatnya Wow Alhamdulillah mudah-mudahan uh, kita terus menemukan hal-hal baru yang bisa kita sampaikan kepada para petani semuanya mudah-mudahan bermanfaat uh, kalau ini bermanfaat dukung terus subscribe channel jabat menjulu uh, like komen dan bagi-bagi ya karena harus berjamaah baru oh, namanya sukses gitu ya, terima kasih sekarang kita kembali lagi ke rumah uh, sudah tuntas tugas malam ini Uh, kita akhiri sampai ketemu lagi di uh, channel Jabat Mendulu Menjulu dengan tema-tema yang lain untuk uh, kaitannya dengan pertanian entah itu coklat, entah itu kopi entah itu ada isinya durian itu kayak apa nanti sekarang udah bunga nanti ada video tentang uh, bagaimana menikmati buah durian terima kasih